నమస్తే వెల్కమ్ టు న్యూస్ ట్రాక్ నేను సాయి తెలంగాణ ఆర్థిక వృద్ధి రేటు పంతొమ్మిది పాయింట్ ఐదు శాతం నమోదైందని ప్రభుత్వం తెలిపింది దేశంలోని అగ్రస్థానంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం వృద్ధి రేటు నమోదు చేసినట్లు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ స్పష్టం చేశారు ఇందులో వాస్తవం ఎంత వృద్ధి రేటు పెరిగినంత మాత్రాన ఆర్థిక అభివృద్ధి జరిగినట్లా ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు వారి స్థితిగతుల్లో ఎంత ప్రగతి సాధ్యపడింది ఆ దిశగా తెలంగాణ సర్కార్ తీసుకుంటున్న చర్యలేంటి మరి విపక్షాలు ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేసి విమర్శల వర్షం కురిపిస్తుండడం వెనుక కారణమేంటి తెలంగాణ ప్రభుత్వం దూకుడుగా ముందుకు వెళుతోందా లేదా కొత్త జిల్లాలు ఏర్పడ్డాయి కొత్త అధికారులు పాలనలో నిమగ్నమయ్యారు ఇక గ్రామీణ ప్రాంతాల అభివృద్ధి ముందున్న లక్ష్యం అప్పుడే బంగారు తెలంగాణ లక్ష్యం సాకారమవుతుంది ఏ విషయంలో అడ్డంకులన్నీ అధిగమిస్తూ ముందుకెళ్తోంది తెలంగాణ సర్కార్ కొత్త రాష్ట్రంలో పంతొమ్మిది పాయింట్ ఐదు శాతం వృద్ధి రేటు నమోదైందని దేశంలోనే అగ్రస్థానంలో నిలిచిందని సీఎం కేసీఆర్ స్పష్టం చేశారు భవిష్యత్తులోనూ ఇదే రకమైన వృద్ధి రేటు కొనసాగుతుందని అంచనా వేస్తోంది సర్కార్ అయితే వృద్ధి రేటు పెరిగినంత మాత్రాన ఆర్థిక అభివృద్ధి సాధ్యం కాదని ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు వారి స్థితిగతుల్లో సమూల మార్పులు తీసుకురావాల్సిన అవసరముందనేది ఆర్థికవేత్తల మాట ఇందులో భాగంగానే ప్రభుత్వం కూడా పలు కార్యక్రమాలు చేపడుతోంది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయం లాభసాటిగా మార్చేందుకు నీటిపారుదల సౌకర్యాలు మెరుగుపరిచేందుకు మిషన్ భగీరథ మిషన్ కాకతీయ లాంటి పథకాలతో అడుగులు ముందుకు వేసింది పారిశ్రామిక ప్రగతి కోసం టీఎస్ ఐపాస్ చట్టం అద్భుతమైన ఫలితాలనిస్తోంది పట్టణ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పేదరిక నిర్మూలన కోసం కృషి జరగాలని సూచించారు గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలన్నారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మన ఊరు మన ప్రణాళిక కార్యక్రమాన్ని మరోసారి నిర్వహించాలని సీఎం కేసీఆర్ కలెక్టర్లతో సమావేశం సందర్భంగా ఆదేశించారు దశల వారీగా అందరి అవసరాలు తెచ్చే ప్రణాళికలు తయారు చేయాలన్నారు కొత్త జిల్లాలు స్థిరపడాలని ఏడాదిలోగా అన్ని జిల్లా కార్యాలయాలు పోలీసు కార్యాలయాలు నిర్మించాలన్నారు జిల్లాల వారీగా ఎస్సీ ఎస్టీ ప్రణాళికల్ని తయారు చేసి బడ్జెట్లో సమర్పించాలన్నారు ముఖ్యమంత్రి గ్రామాల్లో పెద్ద ఎత్తున గొర్రెల పెంపకం చేపల ఉత్పత్తి ఎస్సీ ఎస్టీలకు ప్రత్యేక నిధులు మహిళలకు ప్రోత్సాహకాలతో స్వయం ఉపాధి పరిశ్రమలు ఇలా అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి సాధించినప్పుడే తెలంగాణ ప్రగతి సాధ్యమవుతుందని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేస్తోంది మరోపక్క విపక్షాలు తెలంగాణ సర్కార్ తీరును వ్యతిరేకిస్తున్నాయి రైతుల సమస్యలు ప్రాజెక్టుల విషయంలో గందరగోళం ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ విద్యార్థుల సమస్యలు మల్లన్నసాగర్ వివాదం బీసీ సప్లాన్ గిరిజనులకు రిజర్వేషన్లు ఇలా అన్ని అంశాల్లో ప్రభుత్వ వైఫల్యాలపై దృష్టి పెట్టి విమర్శించేందుకు సిద్ధమయ్యాయి విపక్షాలు దాని దాఖలా లేవు ఏవో కొన్ని రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఓపెన్ చేసి రెంటెడ్ బిల్డింగ్స్ లో ఓపెన్ చేసి ఆడ పిల్లలు ఈ సలికి గదగది ఉరుకుతూ ఉన్న సందర్భంగా చాలా చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఉంది తెలంగాణలో విద్యా పరిస్థితి ఇంకో విషయం తెలియదు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత పర్సంటేజ్ బడ్జెట్ అలకేషన్ పర్సంటేజ్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ లోయెస్ట్ ఇన్ ఇండియా అన్ని రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణలో మరి ఎందుకు అంత చులకన భావన నాకు అర్థమవుతలేదు మొత్తానికి అధికార విపక్షాల ఆరోపణలు ప్రత్యారోపణలు ఓవైపు సాగుతుంటే కేసీఆర్ సర్కార్ మాత్రం అనుకున్న లక్ష్యాలు సాధించే దిశగా వడివడిగా అడుగులు వేస్తోంది నిన్న జరిగిన కలెక్టర్ల సదస్సులో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆర్థిక వృద్ధి రేటు గురించి చెబుతూ గణాంకాల పరంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం త్వరితగతిన అభివృద్ధి చెందుతోందని దేశంలోనే ప్రథమ స్థానంలో పంతొమ్మిది పాయింట్ ఐదు శాతం వృద్ధి రేటు నమోదు చేసిందని ప్రకటించారు అయితే రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా త్వరితగతిన చర్యలు చేపట్టాలి అభివృద్ధి ప్రణాళికలు రూపొందించాలి మన ఊరు మన ప్రణాళిక పేరుతో ఇంకా అభివృద్ధిని వేగవంతం చేయాలంటూ సూచించారు అయితే ఆర్థిక వృద్ధి రేటుకు సంబంధించి కేసీఆర్ చెబుతున్న గణాంకాలు సరిపోతాయా ఆర్థిక అభివృద్ధి నిజంగా క్షేత్రస్థాయిలో జరిగినట్లేనా ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు వారి స్థితిగతుల్లో ఎంతవరకు ప్రగతి సాధించింది తెలంగాణ రాష్ట్రం ఈ అంశం గురించి విపక్షాలు అనేక విమర్శలు చేస్తూ ఉన్నాయి ఇచ్చిన హామీల్ని నెరవేర్చకపోగా అభివృద్ధి కుంటుపడుతోందంటూ విమర్శలు గుప్పిస్తున్నాయి విపక్షాలు అటు టీజేఏసీ 
चैर्मेन कोधन राम कुडा अनेक संदर्भालो इट्टुमांटि व्याक्ख्याने में विमर्सिले चेस्तु वस्तु नार। इने पच्छेनलो असलु तेलंगान आर्धिका भिरुद्धिक सम्मन्दींची रोज मनन चेर्टिंचे बोतनाम प्रस्तम मनतावु नारु तेलंगान राष्ट कांग्रेस पार्टी सीनियर नायक लो अध्यक्ष की दया करेगा रो बीजेपी सीनियर नायक लो रखनंदन राव का नमस्कार हम रखनंदन राव का दया करेगा रो एंड समारोह का चर्चा कुछ वक्त तमंद का दया करेगा फर्स्ट निन्ना केसीआर चेंबर तो ना पांच हम दी पॉइंट आए दिस आयतम वृद्धि रेटू देश लोने प्रथम स्थान लो तेलंग Indonesia 1000 crores rupees surplus revenue तो ये state air पड़ता है। तो उम्मड़ी आंध्र प्रदेश लो deficit revenue तो उन्हें। surplus revenue तो air पड़ता वाटियों का प्रतिफल आ लेटला उन्हें आंटे। अभी continuous का high गने उन्हें। पुरु वो का राष्ट्र budget लक्ष्य लको लक्ष्य कोट लान कुन्ना। आप उन्हें मानकु video पे ना पुरु लक्ष्य कोट लरू पहल। मानम प्रवेश पेट कुन्ना budget लो कोटला रूप आया नगद उन्नत है, रेवेन्यू कैपिटल रूप में लो उन्नत है, कैपिटल ये लेदर टा आस्तल रूप में लो उन्नत है, आदि मैं डेफिनेट कर सरप्लस के ने जो पिस्त है, कानी वास्तव बजट निकाल का मानम दूसरे पर लक्षा मुफ्ते दिवे ला कोटला रूप आया कि मानम बजट बैठ कुन्ना, फर्स्ट आफ रेवेन्यू � माना किंग के अंतर डेफिसिट बजट उन्हें दिया नंटे ये आयु वेला कोट लो आयु डब्बे वेला कोट एन बे वेला कोट एन बे आयु वेला कोट डेफिसिट उन्हें रेवेन्यू एकार्डिंग टू बजट अंटे रिसीड्स है वो नाल पे आयु वेला कोट लो नहीं माना खर्च जाए लेकिन एकार्डिंग टू बजट डब्बे आयु वेला एन बे आयु वेला क एक राष्ट्र हमलो वन परसेंटेज की देखें दो राष्ट्र हमलो टू परसेंटेज की आया राष्ट्र हमलो उन्ने व्यवहार आलक संबंधित चीज़ नाम शाला तो मुड़ी बड़ी उन्नाम शंका बटी तेलंगाना लो ऑनलाइन मार्केटिंग तक्को उन्ने ना वाले इनका तक्कुद तक्कुद ये जीडीपी तो प्रोडक्शन तक्कुद दी माना को आंतक मुंड वृद्धि रेट ने पेंचे प्रयत्नम इधर योग का इत्तु गड़गा ने जरिये इंदर निरान कुंटा इंद कंटे इंता डीपेस्ट स्टडी मामूल का जनरल का उन्नीट वाला कुंडल हरे नंबर वन स्टेट अटैक पड़ गुड़ा पैसल रद्द जेस ना गुड़ा आतेलंगा नंबर वन शिप कोड़ा ने को का प्रयत्न गानी वैरे ना वाला आर्थिक मंत्री का वचु वाला नहीं नहीं गणना कर लो कोड़ा बना अंटे क्लियर का इंचे पिंड अगर पंधम दिन पॉइंट आए दिशा तो वृद्धि रेट आना रहते ओके दान कंटे कोड़ा क्षेत्रस्थाय लोन परिस्थिति को निचोड़ा मन डिस्कस चाहिए आलोक साइड रखना तो ना करो फर्स्ट ये वृद्धि रेटो गणना कर लो पाते पेपर ले रोज पेपर लगा लेना चाहिए सीस कौन सेलेक्ट किया इसको ना राई तला हाथ में आते जरूर कौन रोज अंटे अन्न चिंदा तेलंगाना लोग ला कोट्टा का करंट है ना एन्नी मेगावाट लोग पति है इसने तेलंगाना राष्ट्र में एक पार्टी ना जून रेंडो रेंडो वाला बढ़ना लोग ने चीयलड़ा का कोट्टा क Mupai rendu nelayan ini kau pinjam ni, cipu rasa macam itu ini kau rendu pinjam kau dida mana alus, ni hendak kau cinti. Hendak kau mupai rendu nelayan kau kahani sama S C S T supply ni ni tu ni mata guru ni cuma ni mata lalai kau ini. Ia lalai ni S C S T supply ni guru ni cuma mata lalai ni alus ni ustawa ni. Ante ini kalau dah kira ustawa ni kau ni lekal jep kuntu ustawa ni. Ini double bedroom ini kau ni. Ini rosak ni tu mana guru mana peranali kau ni kari kerma ni perahu tu madi karan lalai kau ni apa cheese ini. Cheese ni kau dah ni mering krodi karin ciri. Dan tu prajal guru kan, dan tu mi rehmi ciri prajal lagi. Samakra kutuma sarve perit mi rehing jenis naru. Mumbai, Dubai, Dubai, Bogubai la nunu la under rawa la. Rakpote hotel list la mi perun dadi, perun dapote bau situ la mi kaya mundu dewa naru. Under pola man pergi tu kociru, rai lekiru, bus lekiru, auto lekiru ur kociru. Samakra kutuma sarve la irway lakshala mandi kini lewa ni milakal lelch nai. Entah mandi kini gatis nai. Ira vali narsana peta idea cikal ni, kan? Kamu mirgatis nai kotak kaya mundi. Eni ojikar kan lewa tu prajal kini lelch nai. 
ఏ నియోజకవర్గంలో ఇలా లక్షల మందికి మేకలు ఇచ్చారు ఇరవై నెలలు అయిపోయినట్టు ఇంటికి నాలుగు బర్రెలు పది కోళ్ళు ఎవరికి వచ్చినాయి సమర్ గారు రెస్పాండ్ అవ్వండి ఏం చేసామని ఇప్పుడు పద్దెనిమిది పాయింట్ ఐదు శాతం వృద్ధి రేటు అని మాడుతున్నాం కానీ అసలు చెప్పిన అంశాలు ఎంతవరకు క్షేత్రస్థాయిలో అసలు జరిగాయి అని అడుగుతున్నారు ఇవాళ ఆ రోజు ఏదైతే టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము ఎన్నికల ప్రణాళిక అనుకోండి రాష్ట్ర ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానం మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు రెండింటిని కూడా ఒక చక్ర బండికి రెండు చక్రాలాగా తీసుకుపోయే పరిస్థితి ఉన్నది ఈ ఈ సంవత్సరానికి వచ్చి అదే భగవంతుడు కరణించో ఏదో ఒక పరిస్థితులల్లో గ్రామాలల్లో ఇలా వ్యవసాయం చాలా బాగా మంచి పంటలు పండుతున్నాయి మంచి నీటి వనరుల ఉన్నాయి ఇవాల పోయి చూసినా కూడా ప్రతి గ్రామంలో కూడా చెరువులు రెండి కలకలు ఆడుతున్నాయి వానకాలం కంటే వేసంగి ఇవాళ చాలా పంటలు వేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది దానికి తోడు ఇవాళ పత్తికి కానీ మిర్చికి కానీ మిగతా ప్యాడికి కానీ మంచి రేటు వస్తున్నది రైతులు కూడా ఆనందంగా ఉత్సాహంగా ఇలా గ్రామాలు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు వచ్చేటి కూడా ఇవాళ నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఫిషర్మెన్స్ ఉన్నారు ముదిరాజు ఆ వృత్తి మీద బతికేటోళ్ళు గత ప్రభుత్వంలో వాళ్లకు ఫిషర్మెన్ సీడ్ కావాలంటే ఒక కోటి రూపాయలు ఇచ్చేది ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం వంద కోట్లు ఇచ్చింది రాష్ట్రంలో వంద కోట్లు వంద కోట్లు ఇచ్చి అదే రకంగా ఇవాళ రేపు కూడా రేపు వచ్చే బడ్జెట్ లో కూడా దళిత బడుగు బలహీన వర్గాలకు చెందిన వాళ్ళు గ్రామీణ ప్రాంతంలో కుల వృత్తులన్నీ అడగంటిపోయినటువంటి పరిస్థితులలో నిరుద్యోగ యువత కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో రేపు వచ్చే బడ్జెట్ లో కూడా ఈ కుల వృత్తులను ఎట్లా సంరక్షించాలి ఇవాళ గొర్రె కాపర్లకు కానీ లేకపోతే చేనేత వర్గాలకు కానీ లేకపోతే ఇవాళ ఉన్నటువంటి మత్స్య పారిశ్రామికులకు కానీ రజకులకు కానీ ఈ వృత్తులు పోతున్నటువంటి తరుణంలో ఈ ఆధునికమైనటువంటి ప్రపంచంలో వాళ్ళు బతకలేక పట్టణాలకు వలస పోతున్నటువంటి పరిస్థితులకి వెళ్ళి మళ్ళీ గ్రామాల అన్నింటిని కూడా వలసలు అప్పటికీ ఆపాలని వలసల ఆపాలని అనేదే ప్రభుత్వ లక్ష్యము ఆ దిశగానే ప్రభుత్వం ప్రయాణిస్తున్నది ఆ దిశగానే ప్రణాళిక తయారు చేస్తున్నారు సార్ ఒకటి మూడే అంశాలు రైతుల ఆత్మహత్యలు ఎంతవరకు ఆగాయి ఫస్ట్ పాయింట్ నెంబర్ టూ గతంలో ప్రభుత్వాలు ఉన్న టైం నుంచి ఇప్పటికీ ఏ మార్పు కనబడుతుంది నెంబర్ టూ వారు చెప్తున్నట్టుగా ఎన్ని ఇళ్ళు కట్టించారు ఇప్పుడు ఇండ్లు అనేది ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించి కట్టారు ప్రతి ఇండ్లు లేని పేదవాళ్ళకి అందరికి కూడా ఇండ్లు ఇస్తామనే మాట చెప్పిన మాట ఇవాళ అన్ని నియోజకవర్గాలలో కూడా ఇండ్లు సాంక్షన్ చేయడం జరిగింది భూమి పూజలు చేస్తున్నారు కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు ఇవాళ లబ్ధిదారుని ఎన్నిక చేసే ప్రక్రియ కూడా మొదలైంది అది కూడా కలెక్టర్లకి అప్పజెప్పడం జరిగింది కేవలం గ్రామాలను సెలెక్ట్ చేసేది మాత్రమే శాసనసభ్యులకు అప్పజెప్పి మిగతా అంతా కూడా లబ్ధిదారులను కూడా కలెక్టర్లని సెలెక్ట్ చేయమనేటువంటిది వారికి కూడా బాధ్యత అప్పజెప్పడం జరిగింది తర్వాత మిషన్ కాకతీయ కార్డు వచ్చినప్పుడు ఇలా ప్రతి గ్రామాల్లో కూడా అభివృద్ధి జరగలేదు అనలేము ఇలా ప్రాజెక్టులు కడుతున్నారు మిషన్ కాకతీయ కానీ మిషన్ భగీరథ కానీ ఇవన్నీట్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున కూడా డబ్బును పెట్టి రేపు రాబోయే రోజులలో శాశ్వత కరువు నివారణ కోసానికి ఈ రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలనే ప్రయత్నంలో భాగంగానే ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ కూడా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలే ఇవాళ ఇప్పటికి కాదు రేపు వచ్చే తరాలకు కూడా ఉపయోగపడేటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఇవి అభివృద్ధి కాదని ఎట్లా కలుగుతారు దీన్ని వారందరూ చేనేత కార్మికులకు మేము బాగా గొప్పలు చేసినామని మేమందరం టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు చేనేత కార్మికులు ఆత్మహత్య లాగాలని జోలలు పట్టుకొని తిరిగి భూదాన్ పోచంపల్లికో ఇంటింటికి యాభై వేలు ఇచ్చి వచ్చినాం ఆ తర్వాత మీరు ముఖ్యమంత్రి అయిన ముప్పై రెండు నెలలలో ఒక్కసారి భూదాన్ పోచంపల్లికి వచ్చినావా ఒక్కసారి దుబ్బాక్కు వచ్చినావా ఒక్కసారి సిరిసిల్లకు వచ్చినావా ఐదు మీటర్ల చీరను అగ్గిపెట్టలు నేసినటువంటి సిరిసిల్ల చేనేత కార్మికుల చేనేత పార్క్ గురించి అనడం నన్ను ఊ గానీ నీ కొడుకు గానీ సందర్శించిరా చేనేత పార్క్ మీరు ఇచ్చిన పైసలు ఏమైనా ఉన్నాయా దుబ్బాకల దుబ్బాకల అది కేంద్రం ఇచ్చింది అది కేంద్రం ఇచ్చింది నేను చెప్తాను ఏందని అది కేంద్రం ఇచ్చింది అది కూడా ఏ స్టేజ్ లో ఉందో చెప్తాను నేను మీకు ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నడని వచ్చి రా నువ్వు చదువుకున్న దుబ్బాక స్కూలు దుబ్బాక చుట్టూ అంతా చేనేత కార్మికులు బీడి కార్మికులు తప్పితే ఇంకొకరు ఉండరు మీరు గొప్పగా చెప్పినటువంటి భూదాన్ పోచంపల్లికి వచ్చిరా సిరిసిలకు వచ్చిరా దుబ్బాకకు వచ్చిరా ఏడ మీరు చేనేత కార్మికుల సంరక్షణ కోసం ఒక చర్య తీసుకుని చెప్పండి ఈ రోజు రైతు ఆత్మహత్య లేకుండా న్యూస్ పేపర్ తీసుకోలేదంటారా నేను ఎస్ చేనేత రంగం చేనేత రంగానికి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదు సిరిసిల్లకి ముఖ్యమంత్రి గారు రాలేదు భూదాన్ పోచంపల్లికి రాలేదు దుబ్బాకకి రాలేదు వాళ్ళు అడుగుతున్న లక్ష కోట్లు మీ బడ్జెట్ లోపల వెయ్యి కోట్లు అడుగుతలేరు వాళ్ళు ఇరవై ఇరవై కోట్లు ఇచ్చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి టెక్స్టైల్ పార్కులలో ఉన్నటువంటి పాత మగ్గాలను రీప్లేస్ చేసి వాళ్ళు నూలు కొనుగోలు చేస్తాం మేము ఉత్పత్తి చేస
కావాలంటే దుబ్బాకలకు చేనేత సహకార సంఘం ఉంది చైర్మన్ గల్పూరు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆయన ప్రభుత్వం ఎంత ఆర్డర్ ఇచ్చిందో చెప్పమనూరు లెక్కలు సిరిసిల్లలు ఉన్నది ఒక చేనేత సహకార సంఘం భూదాన్ భోజంపల్లిలో ఉంది చెప్పమనూరు వాస్తవాలు ఎస్ రైతుల ఆత్మహత్యలు ఈ రోజు ఏ తెలుగు దినపత్రిక మీకు నచ్చితే ఆ తెలుగు దినపత్రిక చూడండి ఈ రోజు కూడా రైతు ఆత్మహత్య పేపర్ రిపోర్ట్ అయిందా కాలేదా చూడండి కాకపోతే ఆ ఊరు సర్పంచ్ ఫోన్ చేసి అడుగు మీ ఊర్లో పలానా రైతు చచ్చిపోయినా చచ్చిపోలేదా అని వాస్తవాలు ఇట్లుంటే నీళ్లు వచ్చినాయి చెరువులల్ల నీళ్లు వచ్చినాయి వాస్తవం చెరువులు జలకలతో కనబడుతుంది వాస్తవం సరే ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే సరే అసలు ఏమీ జరగలేదని మీరు చెప్తున్నారు ఏమీ జరగలేదని చెప్పలేదు ఏమీ జరగాలి జరగలేదని చెప్తలేదు జరగాల్సినవి జరగలేదు అని చెప్తున్నా జరగాల్సిన జరగాల్సినవి జరగలేదు అని చెప్తా జరగాల్సినంత జరగలేదు అన్నప్పుడు అసలు ఇక్కడ అసలు క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న సమస్యలు అలాగే ఉన్నాయి ఈ రోజు కూడా ఉన్నాయి వారు చెప్పిన బ్రేక్ చేస్తున్నందుకు మన్నించాలి ఒకటే మాట వారు గొప్పగా చెప్పారు చేపల కోసం మేము వంద కోట్లు ఇచ్చినామని మొన్న ఒక పేపర్లో వచ్చింది వార్త ఎనిమిది లక్షల చేపలు తెస్తా ఎనిమిది వేల చేపలు లేవు దాంట్లో పెద్ద భారీ కుంభకోణం అయిందని వచ్చింది ఒక వార్త ఒక ప్రముఖ దినపత్రికలో మొదటి పేజీలో చదివిన మనం ఏడికెళ్ళి కొనుక్కు వచ్చి రాసింది పేపరు ఎనిమిది లక్షల చేపలు కొంటే ఎనిమిది వేల చేపలు కూడా రాలేదు ఒక ఎమ్మెల్యేకి డౌట్ వచ్చింది ఇట్లా నీళ్ళలో చదువుతున్నప్పుడు చూస్తే చేప పిల్లలే లేవు ఇదో భారీ కుంభకోణం అయిందని వచ్చింది వార్త అంటే ఏం జరుగుతుంది గ్రౌండ్ లో అనేది ఒకసారి దయించి ఆలోచించే నేను చెప్తున్నాను ఒకటండి అభివృద్ధి అనేది నిరంతరమైన ప్రక్రియ ఆత్మహత్యలు అనేది ఇవాళనే మొదలు కాలేదు ఇవాళనే అంతం కావు నేను ఆత్మహత్యలు జరుగుతలే ఆత్మహత్యలు కేవలం వ్యవసాయం కోసానికి ఆత్మహత్యలు జరుగుతాయని కాదు నేను గతంలో కూడా ఇదే స్టూడియోలో చెప్పిన వాళ్లకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో ఈ కార్పొరేటు వైద్యం చదివి చేయించుకోలేక కార్పొరేటి విద్యలను తట్టుకోలేక బయట బయట పక్కన వాళ్ళను చూసి చిన్న చిన్న వాళ్ళు కూడా పిల్లలను చదువులకు వీటికి అనేకమైనటువంటి ఖర్చులు వాళ్ళ మీద పడిపోయి అప్పుల బాధలు అయిపోయి ఆర్థిక ఇబ్బందులు అయిపోయి అక్కడనో ఇక్కడనో హత్యలు జరుగుతున్నాయి నేను కాదనడం లేదు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు కానీ ఈ పరిస్థితులలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వము సంక్షేమానికి పెద్ద పీట వేసి ఇవాళ చేనేత వర్గాలకు కానీ మత్స్య శాఖ వర్గాలకు కానీ మత్స్య కార్మికులకు కానీ తర్వాత గొర్రె కాపరులకు కానీ మిగతా దీనికి సంబంధించిన కుమ్మరి కమ్మరి వడ్రంగి కంసాలి వీటికి అందరికీ సంబంధించి కూడా వృత్తులు సంక్షోభం ఎదుర్కొన్నటువంటి పరిస్థితులలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక బడ్జెట్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళందరినీ వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక రకంగా మళ్ళా పూర్వకాలంలో గ్రామాలు ఏ రకంగా అయితే కలకలాడే పరిస్థితి ఉన్నదో అది తీసుకురావాలి ప్రయత్నంలో భాగంగానే ఇవాళ బడ్జెట్ చేస్తున్నారు ఈ ప్రక్రియలో రోజు రోజుకు ఒక డెవలప్మెంట్స్ ఉంటాయి కానీ ఒకేసారి మొత్తం డెవలప్మెంట్ అనేది సాధ్యపడదు అనేది వారు చెప్తున్న మాట రెండు అంశాలు చాయి గారు దీంట్లో ఆర్థికాభివృద్ధి వృద్ధి ఉన్న ఒక పార్శం అయితే మానవాభివృద్ధి అనేది ఇంకొకటి కరెక్ట్ గవర్నెన్స్ అనేది ముఖ్యమంత్రులు లేకపోయినా బ్యూరోక్రసీతో జరగాల్సిన తంతు జరుగుతూనే ఉంటుంది మనం ఇచ్చిన హామీల మీద చర్చ జరగాలనేది ఒకటి రెండవది వృద్ధి రేటు ఆర్థిక వృద్ధి రేటు దేనికి సంబంధించింది ఫిజికల్ పాలసీస్కి సంబంధించింది ఒకటి ఉన్న పైసలు ఖర్చు పెట్టకపోతే ప్రభుత్వం దగ్గర నగదు ఎక్కువ ఉంటే వృద్ధి రేటు ఎక్కువ కనపడుతుంది రెండవది అప్పులు ఎక్కువ తెచ్చుకుంటే వృద్ధి రేటు కనపడుతుంది మనకు క్లియర్ కాకపడుతున్నది కదా ఇప్పుడు ఈ ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో డెబ్బై వేల కోట్ల అప్పులు వచ్చినాయి ఈ రాష్ట్రానికి అంతకుముందు విడిపోయేటప్పుడు రెండు రాష్ట్రాలకు అరవై మూడు అరవై మూడు అప్పులు పనిచేసిన మెనుకటి అంటే అటు డెబ్బై రెండు ఇటు అరవై మూడు వచ్చింది అనుకోండి ఇప్పుడు ఏమైంది ఆ అరవై మూడుతో పాటు డెబ్బై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు వచ్చినాయి రంగాల వారిగా మనం చూస్తే నీటి పారుదలకు వాళ్ళు దాదాపు యాభై ఐదు వేల నుంచి యాభై ఆరు వేల కోట్లు సంథింగ్ సబ్జెక్ట్ టు కరెక్షన్ వాళ్ళు కేటాయించిండ్రు వాళ్ళు ఖర్చు చేసింది రమారమి ఐదు వేల కోట్ల నుంచి ఎనిమిది వేల కోట్లు దాటలే అది అదేమైంది అది మళ్ళీ సర్ప్లస్ గానే ఉంటుంది బడ్జెట్ లో క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఏమైతే నగదు ఎప్పుడు కూడా ఈ ప్రీవియస్ ఇయర్ ది ఈ ఇయర్ కు ఇది బడ్జెట్ లో చేరుతుంది అంటే వీళ్ళు ఒక ఎత్తుగడగా బడ్జెట్ ను పెంచడానికి పంతొమ్మిది పాయింట్ ఐదు ఆర్థిక వృద్ధి అని చెప్పడం ఒకటి ఈ నగదును ఏదైతే రూపంలో ఉంచిండ్రో దాన్ని ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఖర్చు చేయడానికి దాన్ని అట్టిపెట్టినట్టు కూడా ఒకటి అనుకోవాలి ఈ బడ్జెట్ తో ఒక ఒక ఈ మధ్య ప్రభుత్వాలు ఈ ప్రత్యేకించి ప్రాంతీయ పార్టీలు చేసే ఒక తంతు ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్ లో బడ్జెట్ ఖర్చు పెట్టే ప్రయత్నం అందుకని ఒక ఒక డిమాండ్ వస్తుంది ఇప్పటికి మీరు చూడండి ఈ సంవత్సరం ప్రవేశపెట్టే బడ్జెట్ లో ఒక పేపర్ యాడ్ చేయాలి ఏంటి ఎంత అలకేట్ చేసినా మనం ఎంత ఖర్చు చేసినాం అనేది కనుక ప్రూఫ్ గా ఉంటే మనకేంది అది బడ్జెట్ రూపం వాస్తవ బడ్జెట్ అంటేనే అంచనా అంచనాలో ఎంత రీచ్ కాగలిగం అనేది ఒక ప్లే ఒక పేపర్
పట్టించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఇప్పుడు ఇదేమో మానవ అభివృద్ధి ఎనిమిది మనం ఇప్పుడు రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఇండ్లు కట్టడం ఆపేసినాం ముప్పై రెండు నెలల నుంచి ఇండ్లు కట్టడం ఆపేసినాం గతంలో కట్టిన రెండు లక్షల ఇండ్లు ఇవ్వలేదు ఈ రెండు సంవత్సరాల కనీసం అంటే మనం రెండు లక్షల ఇండ్లు కట్టుకునే అవకాశం ఉండే అంటే ఈ ప్రగతి ఆగినట్టే కదా రెండవది అదేంటిది దీని పేరు కేజీ టు పీజీ విద్య దానికి సంబంధించి వాళ్ళు ప్రకటనలు చేసిండ్రు ప్రకటన అంటే ఆరు వందల యాభై స్కూల్స్ ఏదో పెట్టబోతున్నాం రెండు వందల గురుకులాలని పెట్టబోతున్నాం అనే ప్రకటనలు చేసిండ్రు వాస్తవ రూపం లేదు కదా మూడవది ఏంటిది మీకు అతి ముఖ్యమైనది రైతులకు రుణమాఫీ చెల్లించి ఉంటే వాళ్లకు వాళ్ళకు కొంత మానవ అభివృద్ధి జరిగేది మీరు వంతుల వారిగా థర్డ్ దే ఇంతవరకు మీరు పే చేయలేదు అంటే ఎప్పుడు నగదు ప్రభుత్వం నుంచి ప్రజలకు చేరవేయబడుతుందో అప్పుడు వాళ్ళలో అభివృద్ధి చెందినట్టు లెక్క ఇదేమో మీ ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు చెప్తున్నా వాళ్ళ కలెక్టర్ మీటింగ్ లో చేసేది ఏంటంటే కేవలం ఆ వృద్ధి రేటును ఆర్థిక అంశాలతో ముడిపెట్టి వాళ్ళు ఎక్కువ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అట్లనైనా కూడా మోసమే అంచనా తగ్గట్టుగా ఆదాయాన్ని ఖర్చు చేయకుండా ఇప్పుడు వాళ్ళు వారే అన్నారు ఇప్పుడు ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇరవై ముప్పై రెండు లక్షల పెన్షన్స్ ఇస్తారు సామాజిక పెన్షన్ పథకం కింద మీరు కోత పెట్టినట్టు అరవై లక్షల మంది ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నట్టు ఒక ఇంట్లో ఇద్దరు ముసలోళ్ళు ఉంటేనో లేకపోతే ఇంట్లో నలుగురు ఉంటే ఒక్కళ్ళకే ఇచ్చిండ్రు మీరు ఆ రకంగా ఫిఫ్టీ పర్సెంటే కానీ చేసినట్టు కదా అలాంటివి చాలా ఉన్నాయి మనం మాట్లాడుకోవడానికి ఉంటే అంశాల వారిగా వస్తాయి అదేమో డెవలప్మెంట్ సంబంధించింది ఇది కేవలం వృద్ధి రేటు ఈ సంవత్సరంలో వారు ఆర్థిక స్థితిగతుల్లో మార్పు అంటే ఇక్కడ రెండు గణాంకాలను ఎందుకు చెప్తున్నాం గణాంకాలు చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది మేమంతా బాగానే చేస్తా ఉన్నాం పైపైన ఫిగర్ మేము కూడా చెప్పగలుగుతాం సార్ ఇప్పుడు ఎస్సీస్కి ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ కింద దళితులకి రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను లోపల అలకేట్ చేసినామని చెప్పి బడ్జెట్ లో చెప్పింది సుమారు ఎనిమిది వేల కోట్ల పైచీలు కలెక్టేట్ చేసారు ఖర్చు పెట్టింది ఎంత మూడు వేల కోట్లు ఖర్చు కాలేశారు రెండు వేల పదిహేను పదహారుకు వచ్చేసరికి అలకేషన్స్ పెంచి పదివేల ఒక వంద కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నామని చెప్పి పెట్టారు సార్ మరి అంతకంటే ముందు సంవత్సరం ఖర్చు పెట్టిన ఐదు వేల కోట్ల పైచీలకు మాట ఏంది అనేది ఎక్కడ కాలేదు సార్ కాలేదు సార్ పోనీ రెండు వేల పదిహేను పదహారు నుండి అంతకు ముందు మిగిలిన సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం రెండు కలిపి ఖర్చు పెట్టి రాని లెక్కలు తీసుకొస్తే నాలుగు వేల మూడు వందల కోట్లు ఖర్చు అయినాయి సార్ మొన్న మందకృష్ణ మాధిక గారు చీఫ్ సెక్రటరీ గారిని కలిసి సమాచార హక్కు చట్టం కింద ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన ముప్పై రెండు నెలలుగా ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ కింద రిలీజ్ చేసిన నిధులు ఖర్చు పెట్టిన ప్రాంతాలు సమాచార హక్కు చట్టం కింద ఇవ్వండి అని అడిగితే అప్పుడు అదేదో భూకంపం వచ్చినట్టు మూడు రోజుల వరుసగా ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ మీద చర్చ పెట్టిరు ముఖ్యమంత్రి గారు దానికి మిమ్మల్ని కమిటీ లేస్తున్నా మీరు ఏంటి అని చెప్పిండ్రు ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చెప్పింది ఇందాక మా సమ్మారావు గారు చెప్పిన జల దృశ్యం జలకళలు కంప్యూటర్లు రాజశేఖర రెడ్డి నడిస్తే టీవీలలో నీళ్లు వచ్చినట్టు వారు చెప్పినటువంటి జల జల ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులకి ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు అలకేట్ చేసి సార్ పోయిన సంవత్సరం బడ్జెట్ లో ఇప్పటిదాకా ఖర్చు పెట్టిన తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వేల కోట్లు సార్ తొమ్మిది వేల కోట్లు కాగులకి ఇచ్చిన లెక్కలో తొమ్మిది వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టినట్టు లెక్క ఇచ్చారు సార్ ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు అలకేట్ చేసి తొమ్మిది వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టే ఏం జరుగుతున్నట్టు సాయి అలకేట్ చేయడము ఖర్చు పెట్టడం ఖర్చు పెట్టకపోవడం వల్ల వృద్ధి రేటు అనేది కనబడుతుంది అన్నది దయాకర్ గారు చెప్తున్నమాట నాగనందర్ గారు ఎందుకని అంత అంచనా వ్యయం వేయడము అది ఖర్చు పెట్టడం దానికి ఇవన్నీ లెక్కలు ఎందుకు అనేది ఫస్ట్ పాయింట్ ఇప్పుడు అంచనా ఒక ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయినా ఒక కుటుంబం అయినా కలకుండా రైతులకే అన్నారు కాబట్టి ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు వ్యవసాయానికి అన్నప్పుడు తొమ్మిది వేల కోట్లు మాత్రమే ఖర్చు చేశారు ఇప్పుడు రైతుల కాడికి వచ్చినట్టు అనేకమైనటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు సబ్సిడీలు జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు చరిత్రలో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయింది మిగిలిన చేస్తారు ఫేస్ వైజ్ స్థాయిలో ఒక్కసారే కాదు కదా ఒక్కసారే అని అంటే కాదు కదా అది ఫేస్ మేనర్ కి ఇచ్చుకుంటబోతున్నారు ఇప్పటికి దాదాపు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయిపోయింది రైతుల రుణమాఫీ చేయడానికి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెనుకడం లేదు చేస్తారు రెండవది వచ్చేసిన తర్వాత రైతుల కాడికి వచ్చేటాలకు గాని ఇప్పుడు ఎరువులకు గానీ పురుగు మందులకు గాని వ్యవసాయ పరికరాలకు యంత్రాలు కొనుగోలు చేయడంలో గానీ ట్రాక్టర్లు కొనుగోలు చేయడం గానీ ఫాలి హౌజ్లు గానీ ఇవన్నీ కూడా రైతులకు సబ్సిడీ ఇచ్చిన అదే స్పింక్లర్స్ వచ్చినట్టయితే ఎస్సీ ఎస్టీ మిగతా వర్గాలకు నైన్టీ ఫైవ్ సబ్సిడీ ఇచ్చి ఈ వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తున్నది సప్లాన్ కాడికి వచ్చినప్పుడు సప్లాన్ లో ఖర్చు పెడుతున్నారు ఖర్చు ఫేస్ వైజ్ గా జరుగుతుంది ఖర్చు అభివృద్ధి
आर्थिक संवसवेल एर्रवेली नरसनपेट लती इंटी की प्रति पुल की ड्रिप इरीगेशन नैफा आर नैफा संस्थ एला टेडर लेकिन नलब को वर्क नूट पद को राष्ट्र प्रभुत्म मोता बडजेट अलोकेटे निजर्ग में रूल को नलब को नूट पद्धिगेशन मरुक्ष पंचराई परंप प्रभु भूमि अनेक प्रभु गत प्रभु इपड़ी अंदर व्यवसाय आधार पड़ बार स्वयं भारत देश भूमि मुफ्त मंदिर अभिवृद्धि मध्य अभी मोदी चर्चने गणा इकनामिस्टे विधान वेरे उ क्षेत्र स्थाई में उड़े प्रजा जीवन स्थितगत अंश की सैमलटेन ऐ पारल ऐ रे अभिवृद्धि चंदते राष्ट्र देश अभिवृद्धि चंदुद इकड़ गणा पकन पड़ता क्षेत्र स्थाई में समस्या गुरी प्रस्ताव असल ये समस्या परष कंटारा रेल कृतम की इपड़क असल जरगेदार अंत इपूट साई गार मो चिदर गार चला कैटगरिकल लैंड प्रकटन रूप में उड़ प्राजेक्ट लेदो वाले मन का इन प्राजेक्ट कटगन ले उद्योग लेदे विद्यार्थुक स्कालशिप गत प्रभुत् कटे एन मेरगन स्कालशिप इवगन इवन वंत वारी चर्चिस्ते पथक मेरी हामील विषयानी वस्ते इंडी कटगल लेन सकम तग्चना गत प्रभुत् कंटेमी का दींटे असल मौलिक अंशमेंटे आर्थिक सूची बूची का चूपी बडजेट प्रतिपादन पे प्रयत्न दींट मैं मन इदंत चर्चा नई पाइं फाइव पर्सेंटे नीक इंत पदना पद शात वनक लक्ष मुफ्द वेल को मुफ मुफ लक्ष को वन पाइंट फैक्स वस्ताई दींट मर्मम चेपाला ना प्लाड़ू एक्सीडी ना प्लाड़ू एक्सीडी एंटे अभी अडमस्ट्रेषन खर्च जीत गाले अंत प्रभु खर्च अभी प्लाड फंड वील आटल आड़ता इप्ड एग्जापल चुपता एससी एस रगन चप्न इधी अलोकेशन चर्च चेयर का वीर डिपाजिटा एवर एस लब्धिदार लक्ष रूपये अको इरवे वेल तुम डिपाजिटा डिपाजिट लब्धिदार इंतवर ग्रांटिंग लैंड बैंक स्कीम कर्चेजिंग स्कीम क्रम एन भाई शात निधुन राष्ट्र प्रभुत् लैंड बैंक स्कीम एग्जापल एन एस एफ डीसी अने पथकम उ दरक्टल अलबिदार दाने कल्याण लक्ष्मी पेर मीद जो तंतु चूसीरा कल्याण लक्ष्मी पेर मीद जरगेदी बालिक मन बालिक समृद्धि योजना पथकम क्रमे निधु मोतंग तुम वो कल्याणा की मत याब वेल प्रयत्न एंत एलजिबिटी उ दाखिल कोई लिस्ट मल्ल अंत इवी एट गत प्रभुत्चे वाट बालिक पुटन कांची पेन्न वरक प्रोटेक्टिव प्रभुत्चे प्रयत्न मेरी 
నువ్వు ఎట్లన్నా బడి సావు కానీ నీ పెళ్లికి మాత్రం నేను ఇగో పుస్తలు తాడిస్తా అన్నట్టు ఉన్నది ఇట్లా పత్రిక